Welcome back to Fuji Rock Festival live on YouTube. さあ続いては、グリムスパンキーのお二人です。よろしくお願いします。お願いします。ますそしてお疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様です。ステージ終わって。はい、いかがでしたかあの、まあ、グリーンステージ初めてだったんですけど、はい、あの想像以上に気持ちがよくて、えー、あの大きな心でできたと思います、はい、あの先ほどモンゴル800の,、はい、あの清作さんとお話ししたときに、はいはいはい、あのステージからの眺め、光景、うんはい、逆に自分が飲み込まれそうで、うん、一瞬5分間ぐらいぼーっとさせてって途中で MC で言ってたそうなんですけど、ねえーはいはい、どうでしたかあの、実際グリーンステージからお客さんに向けての。はいそうですねあのお客さんもみんなこうゆらゆらと自由に乗っている光景もすごい良かったし、うん、あとあの長野県生まれなので私たち、はいはい、山に囲まれてると落ち着くっていうそうですか<笑>、はい、もうすごいもんねこうボワっと、うんうん、ええーはい、もう本当百八十度ほんも百八十も三百六十度かな、ね、別に考えていますとそうですよね,ね音とかのそのいわゆるちょっとしたリバーブ感じゃないですけども、はいはいはいはい、その山に対してのなんか跳ね返りとかそのあたりとかありましたかやっぱでも、うん、抜けていってるんで,、うんうん、でやっぱり森というかその木とかなんでそんなに跳ね返りとかもほぼなくてで大きいステージでなおかつその外に対するスピーカーも結構離れてるんで自分たちから、えー、すごいこうやりやすいですね音的にはめちゃめちゃやりやすいです、うん、そうなんですねやりやすかったあそこまで開放感あると素人の目線からすると、はいどうなのかなと思うところがあっても<笑>、はい、心地いい感じあ心地よくす,すごくやりやすかった、うん、私もやりやすかったです、はい、でフジロックに関してはごめんなさい何年でしたっけ2014年か15ですね、はい、15年ですか、はい、あの時はレッドレッドマーキーでした,、はい、レッドマーキーでしたでもレッドマーキーもレッドマーキーならではの良さって、はい、いや最高ですねレッドマーキーめっちゃ好きです、えー、<笑>それもそれでやりやすかったし、うんはい、富士めっちゃいい,い,いです、ね、どこもどのステージも多分やりやすいと思います、うんうんうんうん、なんか昨日前夜祭を僕は遊びに行ったんですけども盆踊りとかでえー、おじいちゃん、おばあちゃん、うん、お父さん、お母さん、うん、5歳の息子、5回目のフジロックって<笑>もすごい結構温かい空気に包まれたんですけれども、はいはいはい、このフジロックならではのなんかちょっとしたなんか生々しさというかぬくもりっていうものもお二方とか感じたりとかしますか、うんはいそうですね、うん、やっぱこう家族連れも多いですし、はい、やっぱこうみんなあの日常の現実を離れてそうだよ、ね、この世界にやってくるのでみんなのワクワク感がもう爆発している場所だなってすすごいい思いますね、うんはいうん、やっぱりそのなんか今日海外のアーティストさんと話していて、うん、もっと人を爆発させたいとか、うん、もっと日常の中で、はい、心の奥に感じているものをリリースさせてあげたいっていう言葉が多かったんですけども、うんうんうんはい、大事ですよね、うんうん、人にとってそういうなんか瞬間って。そうですね、うん、なんかそのお客さん見ててもみんな多分1年間いろいろ仕事があったりなんか大変なことかもあったりするのか分かんないけど<笑>、うん、もうなんかこの3日間、はい、もう全力で弾けに来てるなっていう人たち。にすごく見えるから、うん、やっぱみんな1年間フジロック楽しみにしてたんだなってすごいなんか感じます本当ですよだから今ウキウキなんですけれども、うん、この3日間が終わると、はい、絶望の淵になんか落とされるような<笑>そ,うそれもちょっと構えなきゃいけないなと思って、うん、でもお二人はねパフォーマンス今終わったばっかりで、はい、なんかそういうなんかちょっと切なさとか寂しさとか感じたりとかしますそうですね、うん、逆に僕は、うん、よっしゃー遊べるぜみたいな感じになってるから、うん、そうだねこれから遊びたいので、えー、ちょっとお酒飲むのが楽しみです、ね、いやーいいですよねちょっと後で<笑>乾杯させてくださいよ。ぜひお願いします。はい、あのお二人が実際結成したのが、はい、えっと十一年前でしたっけ？二千そうです。二千二千七年か。そう,かそう2007年、二千七。二千七年。はい。でそう考えてみると、まあ十年。でデビューからで四、えー、年ぐらいは、はい、経っていますよね。そうですね。でもなんか怒涛の日々というか、今年もまあリリースがあり、<笑>そ,ね、そして以前もその映画のお仕事をご一緒させていただきましたけど、はいはいはい、そのどうですか振り返ってみてこの。2014年からこの4年とか怒涛のように感じるのかそれとも意外と一つ一つステップバイステップなんか向き合うことができたりしてるのかそうですね、うん、あのすごいまず楽しい楽しいっていうのは、えー、あるし、うん、もちろんこう怒涛のもうすごいスケジュールをこなして、えー、あのきついこともあるけどそれもまあ、うん嬉しい悲鳴というか、うん、<笑>なのであのこうやって音楽をやることができてで自分の音楽以外にもあの表現例えば、えー、とファッションだったりとかデザインだったりとか、うん、そういうあの表現ができる環境にいるっていうのは本当に最高なことだなと思っているのであのデビューしてからいろいろ大変なこともあるけど、うん、全部楽しいですね、えー、あのファッションとデザインのお話ありました、はい、アートのお話もちょっとしたいと思うんですけども。はいあのーまあ、相方
の,そのアート的な要素もインスタとかも、ね、いろいろ見させていただくと,<笑>ありがとうございますたっぷりと感じないんですけどどういうふうに見られていますか<笑>僕から見てですか、はい、そうですいやなんかすごいインスタとかもすごいさかっこいい写真をさ撮ってさあげるからさ<笑>、えーなんかかっこよく撮ってんなーとか<笑>僕はあれたまに撮ってあげたりとかしてますしてないですね,ですよね、はい、僕は全然<笑>で逆に僕を撮った写真をたまにあげてるよね、うんうん、ああそ,そ,そ,そうなんかやっぱねすごいそのそういうののさこうアイディアとかクリエイティブがたくさん湧いてくるんですか、うん、湧いてくるおお<笑>いいですね<笑>それはね湧いてくるなんかあのお二人をメディア通してみたりとか、はい、こうやってあのお仕事させていただくと、はい仲いいなっていうふうにも率直に思うんですけれどもでも仲いいからこそお互いに対して結構マジでぶつけ合わなきゃいけない時ってあるじゃないですか、はいそ,うですね、そういう時にやっぱりその楽曲を作る時ってそういう時ってありますいやこのコード進行だろういや違うだぞとかこのメロディー違くねとかそういうことばっかだよねそうですね,そうですねあの言いたいことはお互いはっきり言うっていう全部言います,、ねえー、全部言いますだから逆に喧嘩にならないですあそうなんですね、はい、もうどんなことでも言い合うのでそれも分かってあのよくするための言い合いって分かっているので、うん、あの真剣に考えて話し合って結論を出すっていう感じでなるほどね、はい、ずれとかって発症しないんですか起きないんですかずれ,ずれ,ず,れもうなんかずれるだって他人あの、うん、2人人,人間がいる以上、はい、やっぱ感覚違いますしセンスも違いますし、うん、もうずれまくりじゃんもうずれるものなんですけどそれをじゃあ、うんなんか作品にするときにどうしするのがベストかってことをまあお互い話し合ったりしますし結局いやこうしたいでもこうしたいってなったりするじゃないですか、えー、でもそれは結局でもこうしたいっていう力が強いやつが勝つんで、えー、それはやっぱそれをお互いやっぱやってればどっちがの方がこうしたいに熱量があるのかっていうのはやっぱ自然とわかるんで、えー、やっぱこいつの熱量の方が上だと思ったらじゃあそれでいこうと思うし。逆にいや絶対これの方がいいんだってことが自分の方が思ってる場合はそれを押し通すしっていうのが自然とそうなるよね、うん、じゃあ圧倒的にレミさんの意見が1 0 0で毎回勝つというわけじゃないですよねそんなことないです,ないですよ、ね、僕が勝つこともあります、えー、<笑>ねえレミさんはい、はい、なんかあのーえー、そういうお互いを向き合いつつやっぱりそのリセットする時間もすごい大切だなと思っていて、はいはいはい自分たちのなんかちょっとした休みがある時ってどんなことされています、はい、そういう時も楽曲とか,なんか作ろうかなと思うのかちょっとしたアイディアあるのかそれとも自分の中でのリフレッシュポイントってどういうところなのかなと思いました、えー、っとやっぱ休みがあってもすべてはこう制作のために心がいってしまうんですが、はいはい、インプットしないと何もこう新しいものは生まれないので、うんはい、とにかくイン,ポインプットするために海外旅行に行きます。あー海外旅行、はい、最近は,最近は、はいえっと、この前あそうだ LA 行ったわこの前 LA 行って、えー、であと私ベルリンが大好きでベルリン<笑>、はい、でベルリンにデザインだったりとか、はいあのー、そういう勉,勉強というか好きで、うん、勉強と多い、あのー、そう行ったりもしますしだからこうバカンスみたいな旅行はしたことがほぼなくてそれよりも,もうメンバーの衣装を探しに行くために。外国行ってずっと古いやつとか、ね、そういう感じレコードとか本屋行ったり、探しだったらどういうところなんですか？もう完璧にも古着屋しか行かないんですけど、えー、でも海外の例えばどういうスポットですか？まあ LA もですとかありますか ？LA もありますし、うん、あのそのさっき言ったベルリンとかは意外とその古着、はい、なんかアンティークっていうよりかは、うん、こうセカンドハンドショップというかもうすごいこうリサイクル。文化があるので向こうはあのイギリス結構そのチャリティー文化があるからリサイクルショップ以外行ってみると、はい、え何これなんか100年前のなんかヴィンテージのジャケットやばくねみたいなものが出てきたりとかそれを探しに行きますね、うん、安くいいのが手に入るっていうえじゃあもう変な話もう本当あの買ってきて、はい、あの差し上げるパターンもあったりとかするんですかですです、はい、今日今日のライブで期待賞僕 LA で買ったやつだよえマジっすか、はい、あれ LA で買ってきたシャツです。超かっこよかったじゃないですか。なんかなんかねえ、ねえねえ、ちょっとプレスティカーちょっとアンドリーフのものもあってね。<笑>そうあれ,、ね、あれ LA で買ったね。あのメルローズの古着屋で見つけて、<笑>でカメに来てもらって、えー、これいいぞ。うん、そう。うん、でお互いにお話したいのが、はいえー、武道館、日本武道館、はいえー、今年もありました。はい。えー、そちらの方いかがでしたか。武道館はまたもうこもった空間なので、うん、はい。すごいあのー。難しい部分もあったし、えー、でも逆にこう人数はあの多いんだけどこうすれば地上になっているのであんまりこう広さを感じなくてい,、うん、い,いいふうにこう
仲間たちがいるっていう感覚でライブができたので、うん、それはそれですごい楽しかったです。やっぱり武道館ってその人数も結構入るけど、はい、それにしては結構そのなんか親近感というか距離感がなんか近い感じがしますか。すね、はい、それが、うん、あの新しい感覚だったというか、えー、あの楽しかったです。それは空気とあと音的にも、はい、なんか人に当たる音ってなんかありません？はいはい、そうですね、うん。めちゃくちゃ音はやりづらかったです。へーめっちゃで私たちはあの,あのね、はい、あの形ですから。そうなんですよ、うん。っていうのもあるし、あのフットモニターなのでイヤモニ使わないんで、なるほど。もう反響がやばい。<笑>なのですごいあのなかなかこう難しい部分もあったんですけどもうとにかく楽しかったですみんなのこうロック愛がにもう埋もれるライブだったので最高な空間でした、えー、ちょっとあのリリースの話もしたいんですけど、はい、愚か者たち、はい、あのこの曲ではこの一つ伝えたいものがあれば、はい、それ何ですか、うん、何,何なんだろう何伝えたいこと伝えたいことなんか毎回そのあのリリックの方を読ませていただくと、はい、レミさんってどういうところから、うん、そのまずボキャブラリーですよね、<笑>その語彙力っていうものとその世界観っていうのがどういうふうに生まれるのかなってすごい思っていて<笑>、えーはい、そうですね、なんだろうな、伝えたいこと、まあその結構こう熱いエネルギーを書く曲と、うん、日常的な歌詞を書く曲と。はいうんはたもう全然違う幻想的な、はいはいはい、マカ不思議な世界観を曲書くあの各曲といろいろあるんですけど、ええ、私の中で日常的にしっくりくるなと思う曲はあのザフラワーズって曲がありまして、はい、その中にあの僕らが歩んでいるこの日常はまるで映画自分だけの映画で、うん、で私たちが手に取っていくものはすべてその自分たちが選んだもので自分はできているし、うん、それが日常を輝かしてくれるっていう歌詞を書いたんですけどそれがやっぱあの今日歌っていて、うん、あ本当にそうだなって思いながらやあのグリーンで歌うことができたので、えー、なんかそれが今、私の心の中にはなんか流れてます、ね、あそうなんですね。はい、なんかその歩んでる日常が映画みたいっていうことを考えると。はいちょっとなんか自分の憧れとか理想というものに近づきたい思いがあってもたまにその現実の残酷さになんかやられる時ってありませんありますねありますねなんか自分に対しての理想が高すぎてこんなに俺しょぼかったんだなって思う時がたまにあったりしますそうですねでもそんな時はこういやこれは私だけの映画のワンシーンかもしれないって思うことによってなんかそれさえもちょっとこうなんて言うんですかね、ストーリーなようにこう捉えて、また前向きに進むことができるので、うん。私はそうやって考えてます。でもそういう言葉をいただけると、なんか不必要な肩の力っていうのが抜けますよね。うん、気持ちよくなりますよね。<笑>ありがとうございます。はい。えー、グリーンスパンキー、えー、今年残すところ、あとまあ五ヶ月ぐらいですけれども、はい。何を期待してよろしいでしょうか。何。もう、でも本当に今バンバン曲作ってる、ね、レコーディングしてるんで、はいはいはい、もう。発表し何か発表しますって感じだよね。うそうですね。まだまだ今年中には何かいはいで新しいこともいっぱい挑戦しているので、うん、あのまだまだ攻めていくので、はい、ファッションとアートの方でも何か期待できることはい頑張ります。日々ちょっとインスタの方ね<笑>ご拝見させていただきますけど<笑>ありがとうございます。はい、たまにはあの貴重なショットもちょっと期待しますので<笑>はいはいはい<笑><笑>ちょっと頑張って撮るわ。<笑><笑>ありがとうございます。ありがとうございました。